എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഇപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴെൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുവിധം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ എനർജി ലെവലും സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഷുഗർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായി കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉടനെ ഒരു ഉറക്കം വരലും ഒക്കെ തോന്നും എന്നാൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം മിസ്സ് ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ചെയ്ത് വിശന്നിരുന്നാൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളവും വെള്ളവും കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോയി ഭക്ഷണം സമയത്തിന് കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എനർജി ലോസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വെയ്റ്റും എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗറും മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേച്ചർ തന്നെ പ്രകൃതി തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചില റിതംസും ചില ഭക്ഷണങ്ങളും ചില വീതി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട വിധങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ മരുന്നുകൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വന്നു കുറേ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അത് വല്ലതും തിന്നുകയും അവന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് അതുപോലെ ബ്രെഡും ഫിഷ് മോലി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ അതാണ് എൻ്റെ ആകെയുള്ള മരുന്ന് പിന്നെ മൾട്ടി വൈറ്റമിനൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം മൾട്ടി വൈറ്റമിനൊക്കെ പണ്ടേ കഴിച്ചിരുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ മാർഗം ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഓർഡറാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഫുഡ് ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മുട്ടയും എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികളും കൂടെ ചേർത്ത ഒരു ഓംലെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സാലഡും കുറച്ച് കടലക്കറിയും പുട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കടലക്കറിയും സാലഡും കൂടെ ചേർത്ത് ആ കടലക്കറിയും സാലഡും ആദ്യം അല്പം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ചക്കപ്പുട്ട് പുട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ അതിനകത്ത് ചക്കപ്പൊടി ചേർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബദാം പൊടിച്ച് ചേർക്കും ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ കൂടുതൽ തേങ്ങയിടും അത് പുട്ട് എടുത്ത പുട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് പുട്ടുണ്ടാക്കി ഞാനത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അൽപ്പം നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാണും അതും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ ഫ്ലാക്സ് സീഡിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ തേങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള പുട്ടിൽ ധാരാളം തേങ്ങയിടും തേങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടും മുട്ട കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഫാറ്റ് അങ്ങനെ ഫാറ്റും വരും പക്ഷെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറവാണ് കാരണം ഞാനതിൽ ചക്കപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്ന അളവ് കുറവാണ് തേങ്ങയിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫുഡ് ഓർഡറിനോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ റെഗുലർ ഡിഷസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തത് റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മീല് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും കഴിയുന്നതും പതിനാല് തൊട്ട് പതിനാറ് മണിക്കൂർ വരെ ഉള്ള ഒരു ഫാസ്റ്റിങ് എൻ്റെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും കാണും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ച ഇപ്പം ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിട്ട ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഞാൻ ചെയ്തത് ഉപ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഫുഡ് ഓർഡർ കൊണ്ടുവരിക നമ്മളുടെ ശരീരം ഈ ഫുഡ് ഓർഡറിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ ആദ്യമേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമാണ് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഫാസ്റ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ഫാസ്റ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എൻ്റെ ഷുഗർ നല്ലതുപോലെ കൂട്ടും അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ സിർക്കേഡിയൻ റിത്തമിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കിയത് സിർക്കേഡിയൻ റിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് പ്രകലും രാത്രിയുമായിട്ട് ദിവസങ്ങളെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു നിയമമാണ് രാത്രിയും പകലും അപ്പോൾ രാത്രിയും പകലും നമ്മൾ ചെടികളൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം രാത്രിയാകുമ്പോൾ എല്ലാം അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സണ്ണില്ല ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒക്കെ നിർത്തി ഇലകളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ട് അത് റെസ്പിറേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരം ഈ സു ഈ ഈ കാലങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ദിവസം രാത്രി പകലിനോട് അനുസരിച്ച് ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം മാറുന്നു ഈ പകലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ശക്തി നൽകുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ രാത്രി നമ്മളുടെ ശരീരം റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റിപ്പയറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ തലച്ചോറാണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ശരീരമാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ സെല്ലുകളെ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള റിപ്പയർ വർക്ക് എല്ലാം അപ്പോൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എൻ്റെ ആ വർക്ക് ശരിക്കും നടക്കത്തില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരിക്ക് നടക്കത്തില്ല കാരണം ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് റെക്യൂപ്പറേഷൻ നടക്കുകയില്ല ഈ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷുഗർ കൂടിയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ട് അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ മിക്കവാറും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പിംഗ് ഫാസ്റ്റിംഗ് നിർത്തി അതിന് പകരം ഡിന്നർ വൈകുന്നേരത്തെ മീൽ വളരെ നേരത്തെ കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് എൻ്റെ അത് എന്നെ ഹോർമോ എന്നെ എൻ്റെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷനും എല്ലാം കുറേ കൂടെ സ്പീഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വലിയ വിശപ്പില്ല അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടത്തെ ഭക്ഷണം അഞ്ച് മണി അഞ്ചര ആകുമ്പോൾ കഴിക്കും രാത്രി ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കും ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് വെള്ളം കുടിക്കും ചായ കുടിക്കും ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചലഞ്ച് കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കട്ടൻ ചായ ലൈറ്റായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വിശപ്പ് അടങ്ങും കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വിശപ്പടക്കാനുള്ള ചില ശരീര സാധനങ്ങൾ ചില കെമിക്കൽസ് എല്ലാത്തിനകത്തും കെമിക്കൽസ് ആണല്ലോ പ്ലാൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് ആ ചായയ്ക്കകത്തുണ്ട് എന്നാൽ എക്സസീവ് ആയിട്ട് ചായ മൂന്ന് കപ്പ് ചായ ഒരു ദിവസം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പണ്ടേ ചായ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ ചായ കുടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണ് കട്ടൻ ചായ ആണ് മധുരമില്ലാത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഫുഡ് ഓർഡർ രണ്ടാമത് സിർക്കേഡിയൻ റിതം മൂന്നാമത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സിർക്കേഡിയൻ റിതമിനെ കൂടെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത് ഞാൻ എനിക്ക് ഷുഗർ കൂട്ടാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കഴിക്കുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുവിധം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ വരും എന്ന് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചയം എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേ കൂടെ ബോധം എനിക്കിപ്പോൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഷുഗർ കൂടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഫീലിങ്സും ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഉള്ള ഇതും എല്ലാം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതേ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഫുൾ ഒന്നുകിൽ ക്ലൈക്കോജൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട്
പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ലെവലിൽ നിന്നിരുന്നു പക്ഷേ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കീറ്റോയുടെ ആളുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ എൽ ഡി എൽ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്പേഴ്സും പാർട്ടിക്കിൾ സൈസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നാണ് അപ്പോൾ എൽ ഡി എൽ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് അത് ലാർജ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് സ്മോൾ ഡെൻസിൽ നിന്ന് മാറും എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങി കീറ്റോ ബ്രെഡെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ചില റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് കീറ്റോ ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന റെസിപ്പീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കത് ആവശ്യം വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഫിഷ് മോലിയും ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന ബ്രെഡും അപ്പോൾ ആ ബ്രെഡൊക്കെ ഷുഗർ കൂട്ടുന്നതായത് കൊണ്ട് അതിന് പകരം ഞാൻ ഓർത്തു ഈ കീറ്റോ ബ്രെഡ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ്സ് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് കീറ്റോ ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ സാ ഓരോ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവേ എടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ട വീട്ടിൽ കഴിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പീസാണ് ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയിക്കാം ഞാൻ ഈ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് കീറ്റോ ചെയ്തു അത് പക്ഷേ ബദാമിൻ്റെ മാവാണ് ആൽമണ്ട് ഫ്ലവറാണ് പക്ഷേ ആൽമണ്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ കുഴപ്പം അത് ഹൈ കാലറിയാണ് ഞാൻ ആ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് ബ്രെഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഫുൾ ഡേ വേറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയേയില്ല കാരണം ആ ബദാമിൽ നിന്നും അതിനകത്ത് ആടുന്ന ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടറും മുട്ടയെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് വയറ് നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ വേറൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് വേറെ ആഹാരം വേണ്ടി വരികയല്ല ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഭക്ഷണമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദഹനമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡെൻസ് ഒരു ഭക്ഷണം അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് മഴിയായതുകൊണ്ട് ഞാനത് റെഗുലർ റെഗുലർ ഈവനിങ് ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ഫാസ്റ്റിങ് തന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ രാവിലെ ഇപ്പോൾ കച്ചക്ക പുട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ ആ പുട്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കടലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറിയോ വല്ലതും കൂട്ടി കഴിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രാത്രിയും രാ പക എൻ്റെ ഈവനിങ് എൻ്റെ ഡിന്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ സന്ധ്യ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും മിക്കവാറും ഒരേ സാധനമായിരിക്കും പക്ഷേ കറികൾ വേറെ ആയിരിക്കും രാവിലെ മുട്ട ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓംലെറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ കറിയോ വൈകുന്നേരം ചപ്പാത്തിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കറിയോ കാണും ആ കറികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഷുഗർ കൂടുന്നില്ല ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്നും ബെറ്ററാണ് അത്രയും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇല്ല അത്രയും കൂടുന്നില്ല അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് വിശപ്പൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഓരോരോ റെസിപ്പികളായിട്ട് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ എത്ര കാലറി ഉണ്ട് ഫാറ്റ് എത്ര ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒക്കാത്ത ചില റെസിപ്പികളും ഉണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ചില ഇലകളൊക്കെ കൊണ്ടുള്ള ഫാറ്റും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പുറകെ പുറകെ ഇടാം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ സീരീസിലുള്ള വീഡിയോസ് തുടങ്ങിയത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന പക്ഷികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ചെറിയതായിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നി
നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പോലെയാണത് നമ്മൾ യു ആർ വെഡ്ഡഡ് ടു ദിസ് ഡയറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് നമ്മുടെ ഭർത്താവിനോടോ ഭാര്യയോടോ എത്രമാത്രം ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റിനോട് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആകണം കല്യാണത്തിനല്ലാത്ത ഒരു വേറെ കല്യാണത്തുമായിട്ട് നമ്മുടെ വെഡ്ഡിങ്ങുമായിട്ടോ ഉള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് അല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് അതായത് വല്ല ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ അത് പറ്റുകയില്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് ശരിയുമല്ല പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും കീറ്റോ എൽ സി എച്ച് എഫ് കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗേഴ്സ് കുറച്ച് നല്ല സുഖമായിട്ട് പോകാം പക്ഷേ കീറ്റോ ഡയറ്റുകാർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ കീറ്റോയിൽ നിന്ന് മാറി വേറെ കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കീറ്റോ സിസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരികയും പിന്നെ ഒരാഴ്ച തൊട്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെ കീറ്റോ സിസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു ഞാൻ കീറ്റോ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ കീറ്റോയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മളുടെ ലെവൽ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ടോളറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കീറ്റോ വിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ആ രീതിയിൽ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് കീറ്റോ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ലൈഫ് ടൈം ഡയറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കീറ്റോ ലൈഫ് ടൈം കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം എനിക്കത് ഒട്ടും സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഏത് ഡയറ്റ് എടുത്താലും അതൊരു ലൈഫ് ടൈം കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്പം വ്യതിയാനം രണ്ട് ദിവസത്തേക്കോ ഒരു ദിവസത്തേക്കോ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അപ്പോൾ ഷുഗർ കൂടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കൂടുന്നതെന്ന് കണ്ടാൽ ഏത് സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ലോക്കാപ്പ് കഴിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുക പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കീറ്റോ ഒരു ദിവസം ലോക്കാബ് ഒരു ദിവസം വേറെ ഒന്ന് അങ്ങനെ പോയാൽ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം ഡോക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാവരും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അത്ര ശരിയായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ ഡയറ്റ് എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാവുന്ന ഡയബറ്റിക്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഓ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും ജീവിക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ലത് നമ്മൾ വല്ല കേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും കഴിക്കാനൊന്നും സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മരുന്നില്ലാതെ എല്ലാവരെയും കീറ്റോയിലോ ലോ കാർബിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പല ആളുകൾ പല മാതിരിയാണ് വിൽ പവറും ഈ ഈ ഒരു എയിമും ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടതാണ് നല്ല ഒരു ഡയറ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ പോലും ആ ഡയറ്റ് ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതിന് ഡയറ്റ് നല്ലതുപോലെയൊക്കെ നല്ല ഡയറ്റ് ഒരുവിധം ഈ ഒരു ലോ കാർബോ കീറ്റോയോ മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് ഡയറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ധാരാളം വെജിറ്റബിൾസും മിതമായ ഫാറ്റും ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീനും മിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കഴിച്ച് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കും ഓട്സ് കഴിച്ച് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവരെ എനിക്കറിയാം മൂന്ന് നേരം ഓട്സ് കഴിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓട്സ് ഹൈ കാർബാണ് പക്ഷേ അതിലൊത്തിരി ഫൈബറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ സോളബിൾ ഫൈബർ ഒരുപാടുണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രക്രിയ അത് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഗഡ് ബാക്ടീരിയ ഇതിനെ നറിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു റിസർച്ചും ഇല്ല പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓരോ വ്യക്തിക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ അവരത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ എനിക്ക് കൺട്രോൾ എല്ലാമാണ് ഞാൻ ആ ആൾ ബോട്ട്സ് തിന്നു ഞാനും ബോട്ട്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷുഗർ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയൊന്നും ആവുകയില്ല ഇത് ഓരോ ഭക്ഷണം ഓരോരുത്തരെ ഓരോ മാതിരിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവും വേറെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനും നമ്മുടെ മനസ്സിനും നമ്മുടെ രീതിക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ
ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ സാലഡ് ക്വാർട്ടർ പോർഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ പ്രോട്ടീന് ഒരു ചപ്പാത്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സാലഡ് ദഹിക്കാൻ തന്നെ പ്രായമായവർക്ക് പ്രയാസമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സാലഡിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് എന്നും പോയിട്ട് ബ്രോ എന്താ ഐസ്ബെർഗ് ലെറ്റസും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ചിലപ്പോൾ വിലയും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി വാങ്ങിക്കണം കിട്ടുന്നത് ഫ്രഷ് ആവുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ സാലഡിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ വെള്ളരിക്ക സവാള പിന്നെ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ക്യാബേജ് പൊടിയായിട്ടരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വയസ്സായവർക്ക് ദഹിക്കാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ടൊമാറ്റോയും ഉള്ളിയും അസിഡിറ്റി കൂട്ടുന്നുണ്ട് കൊതുക് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഡെങ്കിയുള്ള സമയമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്കൊക്കെ പല്ലിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കരമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അല്പമൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വശത്ത് പല്ലില്ല അത് പണ്ടേ പറിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്പിട്ട പല്ലുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പല്ലിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റും ഇതുമൊക്കെ ചവച്ച് ചവച്ച് നമ്മൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകും നമുക്ക് എളുപ്പം ചവയ്ക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് അല്പം വഴട്ടിയ ചെറുതായിട്ട് ബട്ടറിലോ നെയ്യിലോ എണ്ണയിലോ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് വഴട്ടിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീംഡ് സ്റ്റീംഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവുമാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ രുചിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ റോ സാലഡ്സ് എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റിക്ക് ക്യാരറ്റും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കുക്കുംബറും സ്ലൈസും ഒക്കെ കഴിക്കാം എന്നല്ലാതെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഈടായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പീസും ആയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വരും നന്ദി നമസ്കാരം